上，好鲜美。皇上，来人啊！赵鼎呢？他回来没有？海上风浪大，赵大人还没来呀。没来，赶紧叫他回来。是。皇上，喝点水吧。啊、来人，有没有人可以让这条船不要再摇了？啊啊啊啊微臣参见皇上，怎么这么晚才过来？外面情况怎么样？臣听说岳飞带着岳家军正在和金人对抗，情况如何？没有人知道。只是金人的大军守在岸上，还是没有退去呀、啊？什么？怎么还没退兵？朕要在这里还要待多久啊？这个鬼地方，朕实在是待不下去了。当初，朕只是说说而已，没想到这一次真的要待在海上了。皇上，皇上。您稍安勿躁啊！<笑>稍安勿躁，你们这帮人都是靠不住的。秦辉呢？朕派秦辉去议和，怎么还不回来？秦大人，一去了北京，就没有了消息。臣几次派人前去打听，都没有回音。只怕是凶多吉少啊！凶多吉少。真是凶多吉少啊！皇上，来人，这把赵鼎拉去海上喂鱼。是，皇上，慢着。皇上三思啊！如果连赵丞相都杀了，皇上身边就真的没有别人了。你这是干什么？皇上，起来，起来。是不是？皇上，臣办事不力，罪该万死。给朕滚！谢皇上不杀之恩，微臣告退。
兄弟，岳家军在新城，以骑兵三百，步兵两千，大破金乌珠，大快人心。我韩某，从心里佩服。那金乌珠的搜山捡海计划，就会收兵了，还不带他的人回老家去？呵呵，韩将军过奖。金人践踏我们的家园，杀害我们的亲人，最终他们想来就来，想走就走。你有什么计划？如今咱们的皇上被困海上，我们应该联络各方力量，尽快将金人赶出我们大宋疆土。岳家军由路上攻击金军，金军若是北返，必然会横渡长江。我希望韩将军能率水师镇守，以逸待劳，让他们有来无回。计划不错呀，我韩某只是。大小战舰总共加起来一百七十五艘，可是有一半下不了水。而金乌珠呢，有大小战舰五百艘，是我水军的三倍，而且船坚炮利。嗯，即便是如此，兄弟，啊，哥哥在这答应，只要我韩世忠还活着，就算是拼到最后的一船一卒。我也不能让金乌珠过去。好，水陆合围，并肩歼敌。就算他有一千艘船、一万艘船，咱们也要让他们有去无回。有去无回，让我们并肩作战，粮草运输，全力以赴。嗯。<笑>
你现在成了我们岳家军的阶下囚，你还有什么话要说？有啥要挂随便你，还啰嗦什么？<笑>好，死到临头了还敢嘴硬，那我让你尝尝。老棍。放他回去呀、啊！我们兄弟们拼死拼活的把他给抓了，你怎么说放就放了？大哥，大哥，你不能放他！你给我带一句话回去，请讲。告诉你们金人皇帝，让他们送还二圣，早日休战，否则早晚有一天。我会率兵直捣黄龙，让你们也尝一尝，何为兵险之灾，何为民生之苦。哼！你觉得我带这句话回去还能活吗？不如就在这儿，你把我杀了。至少我死在这儿，还算是大金勇士。我不杀你，那我就自裁若是在金军那里没了前程，岳家军的大门随时为你打开。
王贵，你这是怎么了？父亲的活都归你了。说大哥什么意思？我们好不容易把韩昌给抓回来，他倒，一句话，把他给放了。大哥这么做是有他的用意的。什么用意？我们王贵为了保护他的家人，差点丢了性命。大哥是如何对我的？军令处置。这些不提也罢。可是那韩长，杀了我们多少兄弟？我们兄弟几个可是拼了性命把他给抓回来的，可他却一句话，放人。王贵，你可知道，作为一个将领，没有战死在沙场上。是一件非常耻辱的事情。即便他今天还活着，静武珠从此以后也不会再重用他，反而会猜忌他，这样比杀了他更高明。你明白吗？你怎么知道大哥的想法？你就编吧。你爱信不信。王贵，我告诉你。即便他今天活着回去，他也不会再被重用。更重要的是。他会把大哥的仁义带到大金。快点，快点！风一来就要出港了。报，韩将军回来了。太子殿下，启禀太子殿下，韩长向四太子请罪。你怎么回来的？是岳飞把我放回来的。岳飞千辛万苦把你抓了去，现在又放回来了。哼，你们交情不错嘛。四太子，岳飞放我，是想让我给皇上带一句话。岳飞好大的气势，让你韩长大将军做信差，哼，还有什么屁话？说。这，他说，放还二圣，还我河山，不然，不然什么？说。不然，他知道黄龙。<笑>我把他们的皇上赶到海上去了，现在得势而归。那小小的岳飞凭什么口出狂言，不自量力？四太子，岳飞不容小觑啊，他已经收复健康了。什么？
擂鼓鸣金，一声太平旗。两长两短是什么？向前行。我们一路上，日行千里，乘风破浪，却连韩世忠一个影子都没有看到。他知道咱们船上装了连环炮，他的媳妇梁红玉年轻貌美，岂能以身试炮？吩咐下去，由我率领旗舰水师引导方向，为大军开路；而你，在舰队尾部紧随，严防突袭。遵命。我这就去安排。这个颜色不错，我觉得还是这块好看。娘娘，您看这个。这个颜色太红了些，男孩用少了一些英武之气。娘娘，您还没有生呢，怎么知道一定是男子呢？说不定是个漂亮的女娃娃呢。不，他一定是个男孩。我都已经看到他了，就像他父亲一样，在草原上骑马，在草原上射箭，他一定会成为一个英雄的。殿下，这船还没开，你倒先晕起来。太子，您错了。错了？人家不是晕船了。那，那是。恭喜四太子，娘娘有喜了。灵儿，好灵儿，我就要做父亲了，我就要做父亲了。把我吓了，快把我放下。灵儿，这是多久的事？已经三个多月了。哎，那你怎么不早些告诉我呢？我好让人准备一些你爱吃的食物和补品。现在告诉你也不迟啊，我就是不想让你担心我。你说你在外面刚打了一场大仗回来，带了那么多战利品给家乡，现在家乡的父老还有孩子
一定会唱着赞歌，来迎接我孩子的父亲的。我的儿子，一定会像他父亲一样勇敢，他用他自己的血和汗，为全族争取幸福。你怎么知道，一定是个儿子？因为他要和他父亲一样上阵杀敌。我一定会让你和我们的儿子过上丰衣足食、安稳的生活，不再像现在那样担惊受怕。难道这岳飞会了妖术，韩世忠也会了妖术？在隐隐约约之中，还有很多的楼船。这些楼船是跑海路的，我在长江之中从来没有见过楼船。他们的火力不比咱们的小啊！哼，不过看到前面有船，就慌成这个样子。要是看到后面也有船，胆子都要吓破了，是吧？报，太子，船后势力有敌情。完了，我们被包围了。这是什么地方？黄天大。心眼，来的时候毫无动静，现在回去你就来堵我，今天跟你拼了！你们看，千帆齐发，四面埋伏，看来这回南宋把所有船都派来了。我们要稍有不留意，也许这回就会栽在韩世忠的手里。岸上必有岳家军的炮队在等着我们。水陆交攻，那就麻烦了。哼，你该庆幸，这一趟没有白来。我们在马上打仗打得多了，在水上这还是头一次。让我们大家拿出马上的劲儿来，这回杀他们个片甲不留。杨帆。
通知各车舰，以鼓声步行列阵。鼓声不歇，以鼓声为号令。鼓声歇了，看本舰的烟花为号令。违命者，先斩不饶。将军知道岳家军在广德连胜，夺回了建康，牵制住了韩长的援军，特来告谢。感谢韩将军的美意，岳家军会镇守江边，堵死金人的退路。只要有金人的船队想要逃，他们有多少，咱们就杀他多少。目前看起来，韩将军这边水势熟，士气旺。他这个一战水师的混号，就要在这黄天荡一役中全然改观。照这个战况发展下去，一个可能是到了傍晚时刻，北京突围去镇江；另外一个可能，就是北京被韩将军困在黄天荡十日八日，甚至更长的时间，等人前来救援。若是四太子被困，也无人能救得了他，那他这几万人
，肯定要涉水上岸渡江一战。那么这黄天荡的结局，就回到咱们岳家去了。咱们把四太子送到水里，可不能再把四太子接上岸。我请各位来，是为了重申这一道封锁江边的命令。第一军，主控莲子墩一带。得令。第二军，主控碧玉峰一带。得令。第三军。主控降龙湾一带，得令。第四军，主控和尚屯一带，得令。山河锦绣，多少声歌流，画折柳湖，龙歌风楼。北国悠悠，青山万里走。策马停呀，何处不胜舟？情难歇，意难尽，月难留。云天高，浮名袍，壮志愁。浪烟起，谁敢借我到金门沧桑？胡马闯，誓要当今滔天浊。风狂，一边赤渡万里战四方。好过山，何方忠魂埋骨他乡？轮回一场，七尺泪湿柔肠。唱歌一曲，雨墨天涯的向往。浪烟起，谁敢借我？生命。